Bonjour à tous, on, on va traiter aujourd'hui deux exercices un peu plus longs qui sont le 15 et le 16. Et euh, pour le 15, donc, on a 8 personnes. Euh, et ces 8 personnes ont relevé l'intensité du travail XI en kilojoules par minute fourni par le cœur et la fréquence cardiaque du nombre de battements par minute. Donc là, on voit bien que si la fréquence cardiaque augmente, l'intensité du travail va augmenter aussi. Hein, C'est un test à l'effort. Et voici les résultats obtenus. Donc là, on les a tous ici, dans un beau petit tableau. Et la première question est, si je regarde bien, dans un repère, représenter euh, tous ces points. Donc, euh, et déterminer et placer le point G. Donc c'est parti, je vais faire un joli petit dessin pour le 15. Et euh, on va placer tous ces points. Et voici mon petit axe. Donc je suis parti hein, ici de 50 pour l'axe des ordonnées. Les Y, I. Et ici, je suis parti de 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, et puis j'ai pris 2 cm pour 1, 1 pour 10, 10, euh, 10 kJ. Voilà, alors, 9,6, c'est environ 10, ça doit être par là, 5, 5, 8, hop, par ici, et je monte à 70, 70 c'est donc ici, donc vous voyez, placer les points, ça va vite. 12,8, 86, donc là j'ai 10, là j'ai 20, là j'ai 15, là j'ai 12. 12,5 et 12,8 c'est juste un peu après, c'est donc ici, et 86, 80 est ici, 90 est là, donc ici j'ai 85, si je regarde bien 86, ça juste un petit peu au-dessus, comme ça. 20, ah 18, 90, 18, 4, alors 18, 4, 17, 5, 18, 4 est ici, et 90 pile, 90 pile, ça doit être par là, tac, tac. Et on y va. Euh, 131, 104. 31, 104. 31, 104, c'est par ici. Donc 31, c'est un peu après. 104, c'est un peu par là. Voilà. Euh, 36, 120. 35, 37, 36, c'est un peu ici. 120, c'est pile ici. Voilà. Et on peut continuer. Alors, c'est pas évident parce que... Euh, 47,2 parce que c'est toujours des valeurs un petit peu euh, mis de côté, mais on peut le faire, on peut même le faire avec GeoGebra, mais là j'avais envie de le faire à la main. 125, 128, un petit peu dans votre euh, comme dans votre KO, alors là j'ai dû me tromper là. 110, 120, 130, là, je suis au-dessus. Hein. 128 c'est ici. Vous voyez comment on peut se tromper vite. Et est-ce que je suis bien à 47,5, 47,2 c'est par là donc. Il devrait même être un petit peu plus à gauche, là. Voilà. 47, je décale encore un petit peu. Je ne dois pas être loin de la vérité. Donc, vous voyez, ça, ça ressemble quand même bien à une droite, hein, quand même. Hein. Ça ressemble quand même bien à une droite. 50. 49,6. 144. Donc, 110, 120, 130, 140. 144, là, hop. Ici, donc, vous voyez qu'on est là, hein. Quand même pas trop mal aligné, hein. 150, 144, on est bon. Et c'était 128 l'autre. Hein. 128, ouais, je suis c'est bon. Je vérifie bien. Et 56,8, environ 57. Donc 57, c'est environ par là. Et 154, 154, ça me trouve par ici. Donc plutôt par ici. Voilà. Et on a bien au jugé. Attention, c'est au jugé. Hein. Ça veut dire à peu près une droite qui serait celle-ci. Alors, on a bien les points qui sont à peu près alignés, donc on est bon. Voilà pour celui-là. Alors, c'était la question, je crois... C'était la question A. Déterminer. Alors, 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. Déterminer et placer le point G. Le point G, c'est facile. Hein. Il a comme coordonnées X bar, Y bar. X bar égale, Y bar égale, et là, il faut faire le joli petit calcul qui va bien. Alors, je vais mettre pause pour pouvoir mettre tous les nombres à l'intérieur de ma calculatrice, et après, calculer tout ça. Donc, le menu stat, il est situé donc ici. Hein. Je vais dedans, j'ai déjà préalablement rentré toutes mes valeurs, donc si on regarde bien, elles y sont toutes, hein. c'est les bonnes, 9, 6, 12, 8, etc. Pour 31,2, je suis à 104, et c'est tout bon. Et l'idée est de connaître les valeurs du point moyen. Et pour avoir les valeurs de euh, x bar et y bar, ou les coordonnées du point moyen, calque ici. Et euh, je peux faire deux variables ici, f2 aussi. Et je vais avoir x qui va être égal à 
32,8. Alors, je vous rappelle que le calcul, c'est, ben, il y en a 2, 4, 6, 8, c'est sur 8. Et on commence par 9,6 plus blablabla bla 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 jusqu'à, à la fin, 56,8. Je note pas tout. Et pour Y bar, de la même manière, hein, ça va nous donner, alors là, hop, en descendant un peu, je vais avoir mon Y bar qui vaut ici 112. Alors, 112, merci. Et pour obtenir 112, bah c'est facile, hein, c'est 70 plus blablabla, bla 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 bla, jusqu'à 154, le tout divisé par 8, la calculette me le fait très bien, ça fait 112. Et là, maintenant, il faut que je le place. Il faut que je le place, excusez-moi. 32,8, c'est plutôt ici. Là, j'ai 32,5. Hein. Là, j'ai 35, là, j'ai 32,5. Et 112, ça se situe 110, 112, c'est ici. Là, c'est 115, 112, c'est plutôt par là. 31, c'est plutôt par ici. 32,8, c'est un tout petit peu à côté. Donc, ça serait plutôt par là. Hein. Ça, c'est mon point nommé G. On va le faire rond. Hein. Voilà, bien gros, bien gras. Le point, ici, c'est le point moyen. Et, euh, eh ben, il a l'air de passer par la droite au jugé. Hein. On est quand même bien dessus. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Euh, l'utilisation de la calculette je vous laisserai revoir c'est pas bien dur on veut ajuster ce nuage on veut utiliser à droite gm2 tracer cette droite et en déduire l'équation réduite alors gm2 ça c'est m1 et ça c'est m2 voilà. alors, gm2 celle-ci pas très bon hein. vraiment pas très bon hein. Comparé à celle que j'ai fait au juger, celle-ci est pas fantastique. Hein. Le point M1 est bien à côté. Hein. Bon, c'est pas grave. Tracer cette droite et en déterminer l'équation réduite. Donc, la droite GM2 a pour coefficient directeur petit a ou petit m. On va l'écrire. Y est égal à mx plus p. Le petit m, c'est la différence des y sur la différence des x. La différence des y, c'est donc... Alors, m2, il a quoi comme coordonnées bah, Il faut regarder dans le tableau. m2, il a comme coordonnées... Il a comme coordonnées... Il a comme coordonnées 12, 8, 86. Donc, m2 a pour coordonnées... Euh, je vais l'écrire où m2, ici, a pour coordonnées 12,8. Hein, c'est ça. Hein. Et... 86. Voilà. Donc, petit m, qu'est-ce que c'est C'est petit la différence des y. C'est donc yg moins y de m2 et petit x, c'est xg moins petit x de m2. Et dans notre cas, le calcul qui a amené, c'est le suivant. Petit m, c'est yg, donc j'ai dit 112 moins YM2, 86, le tout divisé par 32,8, XG, 32,8, et moins 12,8. Ah, je sais pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est facile à calculer. Voilà, ça, ça fait 20. Et en haut, ça fait 112 moins 86. Alors, euh, voilà, c'est trop pour moi aujourd'hui. 112 moins 86, je pourrais le faire de tête, mais j'ai pas envie. 26. 26 sur 20, ça nous fait donc 13 sur 10, 1,3. 26 sur 20. Allez, on est bon. Donc mon petit time, il vaut 1,3. Donc cette valeur-là, je l'ai déjà. Elle vaut 1,3. Voilà. Et on sait que M2 appartient à la droite GM2. Donc... On sait que Y de M2, c'est égal à M fois X de M2, plus petit p. Nous, le M, on l'a. Ça et ça, on les a. Hein. Ils sont écrits ici, 12 et 86. Et ce que l'on cherche, c'est notre petit p. Donc, il y a juste à remplacer par les valeurs. Y de M2, qu'est-ce que c'est Y de M2, c'est 86. C'est égal à M, bah 1,3. En plus, ça tombe bien, c'est positif, la droite, elle, elle grimpe, on est bon. 
fois x de m2, c'est 12,8. Voilà, plus p, ce que je cherche. Ça, c'est ce que je cherche, et ça, c'est ce que j'ai déjà trouvé. On est d'accord. Et c'est parti. Donc, petit p est égal à... Alors, 86 moins 1,3 fois 12,8. 86 moins 1,3 fois 12,8. Il faut taper ça dans une calculatrice et ça nous donne 86 moins 1,3 fois 12,8. Un petit p qui vaut 69,36. Ce qui nous donne y qui vaut donc 1,3x plus 69,36. Petite vérification rapide. 1,3, bah, ça va. Hein. Et par contre, le 69,36, on peut le vérifier. Je vous rappelle que c'est l'ordonnée à l'origine. Lorsque x vaut 0, combien vaut y Lorsque x vaut 0, combien vaut y Et bien, il vaut là. Et on se rend bien. Et on arrive à lire assez facilement qu'on n'est pas exactement à 70, un peu en dessous. Mais presque à 70. Donc, le 69,36, on ne doit pas se tromper de beaucoup. Voilà pour la question C, qui n'était pas évidente du tout. Voilà. Ça demande quelqu'un un petit peu de calcul. Tracer cette droite et en déterminer une équation, c'est fait. Euh... Attendez, est-ce que je suis dans le bon exo Voilà, on est ici. Tracer cette droite et en déterminer une équation réduite, c'est fait. Utiliser cette équation pour estimer le nombre de battements par minute correspondant à un travail de 40 kJ. Et je vous rappelle que 40 kJ, c'est ici. Hein c'est x qui vaut 40 kJ. Donc, pour x qui vaut 40, petit d, pour x qui est égal à 40, alors y est égal à 1,3 fois 40 plus 69, ah, j'ai oublié la valeur, 69,36, excusez-moi, 69,36, donc on a bien notre question directeur, notre ordonnée à l'origine, et cette fois-ci, dans notre cas, x vaut 40, donc on remplace par 40 et on va obtenir une valeur de y, une valeur de y va être donc notre nombre de battements par minute. Donc il faut taper ça dans notre petite calculatrice. 1,3 fois 40. Ce qui nous fait 52 plus 69,36 plus 69,36. Donc environ 70. Ce qui fait 121 battements par minute environ. Donc si je veux un travail de 40 kJ, j'ai 121 battements par minute. Battements par minute. On va l'écrire comme ça. Hein. Battements par minute. Voilà pour le petit D, premier petit point. Et le deuxième petit point, pour un travail correspondant à 100 battements par minute, donc pour un Y qui vaut 100 battements par minute, alors on a 100 qui est égal à 1,3 fois X que l'on cherche, plus 69,36. Donc là, il faut résoudre cette équation pour trouver notre valeur de X. Et notre valeur de X... Elle est assez facile à trouver parce que 1,3x c'est bien 100 moins 69,36. Voilà, et ce qui nous donne donc x qui vaut sur 1,3. Alors 100 moins 69, 69,36, ça nous donne ça, 30,64. Et le tout divisé par 1,3. Ouh, ça nous donne 23,57 kilojoules. Kilojoules, kilojoules. Voilà pour mes deux petites réponses que j'ai besoin. Donc je vais les encadrer en rose. 121 battements par minute et 23,57 kilojoules. Vérifions, vérifions. 23,57 kilojoules. C'est où 23,57 kilojoules. Bah regardez bien. Hein. 23,57, c'est... Euh, là, on a 25, là, on a 22,5. Hein, 23,57, c'est un peu à côté. Donc, si on monte, on tombe bien sur notre 100 battements par minute. Et de la même manière, dans l'autre sens, pour... Euh, non, alors, si on a 100 battements par minute, on tombe bien sur nos 23,57. C'est plutôt comme ça que ça devrait se noter. Et de l'autre côté, c'était pour 40. Hein. Si on regarde pour 40 sur notre droite, alors c'est celle qui est un, tracé un peu plus comme ça. Voilà, on obtient bien notre 110, 120, environ 121 battements par minute. Voilà, 
pour l'exercice 15, qui est un grand classique. Qui est vraiment un grand classique. Regardons le 16 maintenant. Qui est, à mon avis, du même acabit. Et ça parle ici d'un laboratoire dans lequel on a un nombre de rats, non c'est ça, oui, qui a relevé un nombre de rats, NI, dans une colonie, et un taux de mortalité TI, en pourcentage correspondant. Et on a tout nos relevés. Donc si on a 40 rats, on a un taux de, de mortalité de 0,9%. Si on a 320 rats, on a un taux de mortalité de 10,9%. Plus il y a de rats apparemment, et plus il y a de la mortalité. Il doit se passer des maladies, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, plus ils sont nombreux, plus le taux de mortalité est élevé. Alors c'est parti, dans un repère, représenter le nuage de points. Alors cette fois-ci, je ne vais pas m'embêter. Je vais le faire à l'aide de GeoGebra. Alors, je vais mettre une petite pause et puis je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, j'ai ouvert mon GeoGebra, j'ai ouvert mon tableur dans GeoGebra et je lui ai rentré les NI et TI. Maintenant, je vais surligner tout ça et je vais lui demander de me créer de me créer une liste de points. Et vous voyez que j'ai mon point 4009, 80 euh, euh, en abscisse et 2 en ordonnée, etc., etc., etc. Ça veut dire que quand, ici, je vais essayer de les visualiser, alors il va falloir que je, me, euh, que je dézoome pour la bonne et simple raison que là, je suis sur 0,12 pour les abscisses. Alors, on va dézoomer. On va enlever les branches négatives. On va... On veut juste avoir des valeurs positives. On ne va pas afficher le quadrillage complet parce que sinon ça va être trop pour l'ordinateur. Ici on est bon et on a donc euh, pour X on va jusqu'à 320, pour Y on va jusqu'à 10,9, hein, c'est ça. Hein. Donc hop, 320 ça veut dire que voilà, on va les voir apparaître ici. Et 10,9 on est pas mal comme ça là. Et on voit bien nos, nos, tous nos points et on... On sent bien qu'il y a une droite de régression hein, quand même hein, qui passe là. On sent bien qu'on peut tracer une belle droite. Hein. Si j'avais à tracer une belle droite ici, ouais, ça passera à peu près par tous les points comme ça. Hein. Vous avez vu. Hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas la question. Pour l'instant, on a représenté notre nuage de points. Et on aimerait avoir, je crois, le point moyen. Hein, C'est ça. Hein. Voilà, la nu euh... dans un repère, l'allure nuage invite-t-elle à ajuster à une droite Bah oui, bien sûr. Hein. Bien sûr que pour le 16A. Euh... Oui, oui, euh, les points sont les points sont quasiment alignés, sont presque alignés. Voilà. Donc oui, hein, je vous remonte un petit peu euh, ce qu'il en est là. Hop. Et celui-là, hein, les points sont quasiment alignés, donc on est vraiment pas mal. Donc là, ils sont appelés ABCD jusqu'à... Il a peut-être, il n'y a que ce point-là peut-être qu'on va changer. On va pas l'appeler comme ça parce que à tous les coups ils vont nous demander. On va l'appeler J celui-là. Renommer J. Ou ouais, J. Voilà. Euh, question suivante. Alors il nous pose comme question. Méthode de Meyer consiste à ajuster le nuage de points par la droite G1, G2. Où G1 est le point moyen des quatre premiers points et G2 le point moyen des. Et, euh, des points compris entre 5 et 6. Grosso modo, on va couper la série en deux, on va prendre la partie gauche de la série et la partie droite de la série, on va calculer le point moyen ici, le point moyen ici, et on va calculer l'équation de la droite de G1, G2. Voilà, tracer cette droite et déterminer cette équation, donc forcément, on est parti, il y a pas mal de calculs à faire. Donc premier calcul à faire, obtenir les cornets de G1 et de G2. Okay. Alors G1 et G2, hein. je vous rappelle que c'est les X bar, Y bar, mais là, c'est X bar et Y bar pour la première série, hein. ça veut dire avec Y compris entre 1 et 4, et là, Y compris entre 5 et 8, on coupe la série en deux, voilà, et donc le G1 a pour coordonnées, alors là, moi, je vais plutôt le faire à la main ou à la calculatrice, c'est mieux. Hein. 40 plus 80 plus 120 plus 160, euh, bah, ça va, ça, en plus, ça tombe bien. Hein. 40, euh, 80 et 100, ça fait 200, 160 et 40, ça fait 200, tout, tout ça fait 400, divisé par 4, ça fait 100 ici. Et pour les Y, alors là, ça va peut-être un peu plus dur. 2, 5 et 3, 5, allez, sors la calculette, tu t'en passeras pas sur ce coup-là. Attention, tu vas te tromper. 2, 5, plus 3, 5, plus 2, plus 0, 9. Le tout divisé par 4. 
225. 2,225 comme ça. Voilà. Euh, on est bon. On est bon. Et G2, de la même manière. Alors, 200 plus 240. Allez, on y va. On tape tout ça. Plus 240. Plus 280. Plus 320. Le tout divisé par 4. Ce qui me donne 520 ici. Voilà. Ah, j'ai oublié de diviser. J'ai divisé par 2. J'ai pas divisé par 4. Ça donne 260. Voilà. Doublement divisé par 2, ça fait divisé par 4. Et 4, 9 plus 6, 2. Allez, c'est parti. 4, 9 plus 6, 2. Plus 9, 3. Plus 10,9. Ça nous donne tout ça. Divisé par 4, ça va nous donner donc 7,8. 25. Allez, plaçons ces points dans GeoGebra. Donc le premier point, il s'appelle G1. Alors pas celui-là, parce que ça c'est celui d'avant. Non le premier point, il s'appelle G1. Hop. Le G1, alors G1, comme ça, ça s'appelle, est égal à... Alors, je mets la valeur qu'on a trouvée. On a trouvé 100, point de 225. C'est ça, hein Oui, c'est ça. Notre petit G1 apparaît. Notre petit G2. De la même manière, on va lui demander 260... Voilà, et la valeur de l'ordonnée, 7.8, 25. On est bon. Et maintenant, il faut tracer la droite G1, G2. Voilà, ah, cette droite est pas mal du tout, hein. vous avez vu un peu. On a vraiment, ah, forcément pas ça, hein. on a vraiment une droite qui passe au plus près des points. C'est une autre méthode que la méthode des moines carrés, mais on a bien la droite qui passe au mieux des points. Hein. On est vraiment pas mal. Et maintenant, il me faut l'équation de ce droite. Alors là, regardez. Hein. On nous la donne ici. Hein. Donc, euh, ça va être facile de trouver ces valeurs-là. Est-ce que euh, si on a... On augmente un peu les arrondis. Ouais, il me semble que... Ouais. Voilà les valeurs qu'on devrait trouver. Hein. 0,035 et moins 1,275. Et on va vérifier si on trouve ça par le calcul. C'est pour ça qu'on va repartir ici. Et qu'on va essayer de faire ça. Donc, ma droite, G1, G2 a pour coefficient directeur, toujours pareil, bah, la, la différence des y sur la différence des x, ça te tombe bien ici, la différence des y c'est 260 moins 100, la différence des x c'est, alors on s'est trompé, vous voyez, je vais trop vite, la différence des y c'est 7,825 moins 2,225, et la différence des y c'est 260 moins 100, voilà. Alors c'est parti, à la calculette, 7,825, c'est la valeur que j'avais ici en plus, moins 2,225, ça fait... Oh là, je m'ai trompé, je m'ai trompé, j'ai oublié un 2 ici, ça fait 5,6 en haut, en bas ça fait 160, et 5,6 sur 160, je vous le donne en 1000, 0,035. Wow, on est bon. Plus c'est des valeurs exactes. Donc on est bon. Je crois que je l'avais fait en, en orange, celui-ci. Donc on est bon. Donc on a Y qui vaut 0,035 fois X plus petit p. Et petit p, c'est ce qu'on cherche. Et pour ça, qu'est-ce qu'on dit ben On dit le point G1. Appartient à notre droite G1, G2. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation. Donc, Y de G1, c'est égal à 0,035 de X fois G1, plus P, la valeur que l'on cherche. Voilà. Y de G1, donc, ça vaut 2, Y de G1, ça vaut 2,225, qui vaut 0,035 fois x de g1, fois 100, voilà, et là j'ai mon p, et donc il faut que j'écrive que p, ça vaut donc 2,225 moins 0,035 fois 100, et à la calculatrice, ça va me donner 2,225 moins 100 
fois 0,035, et ce qui va me donner moins 1, 275. Cette valeur, on la retrouve bien dans notre GeoGebra, donc hein, ici là, moins 1,275, et on trouve bien notre coefficient multiplié, notre coefficient directeur de 0,035. Voilà, vérifié et par GeoGebra et par le calcul. Donc à mon humble avis, ça doit être juste. Hein, J'en suis pas sûr, mais à mon avis, ça, ça devrait être juste. Voilà. On est bon pour celui-ci. Donc, on va quand même l'écrire, hein, l'équation de la droite. Hein. Y est égal à 0,035 X moins 1,275. Voilà. Donc, ça, c'est pas la méthode des moins de carré. Hein. Ça, c'est la méthode des... Euh... Ça, c'est la méthode de Meyer qui nous permet, à nous, à la caméra, elle revient, qui nous permet hein, de faire la, une, droite une droite, mais euh, cette droite, donc, elle, est, euh, elle passe par les deux points moyens quand on découpe la série en deux. Voilà. Donc, par Meyer, Meyer, plus exactement, qui, est, qui nous donne cette droite-là. Alors, la question suivante, qu'est-ce que c'est La question suivante, c'est, bah, ça, c'est fait, le petit B. Ça, c'est long, mais c'est fait. Et on utilise cette équation pour estimer le taux de mortalité dans une colonie qui, com qui, euh, qui comporte 400 rats. Donc 400 rats, ça veut dire que Ni, N, donc ici c'est X, hein, c'est donc 400 rats, ici. Donc Y, ça vaut 0,035 fois 400, moins 1,275. Voilà. Et ça c'est notre taux de mortalité, hein. ça c'est notre T. Ok, hein. on ne se trompe pas, hein. notre X c'était bien nos valeurs de, du nombre de rats, et notre T c'était bien notre taux de mortalité. Et dans notre cas, nous donc, ça nous fait T qui vaut donc, alors allez, à la calculette, 0,035 fois 400, moins 1,275, et ce qui nous donne 12% de mortalité. 12,725% de mortalité. Voilà, donc ça, c'est pour le premier point. Et pour le deuxième point, il nous demande sûrement l'inverse, ça veut dire résoudre blablabla. Bla 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 bla. Le nombre initial de rats dans une colonie dont le taux de mortalité est 20%, donc là, dans notre cas, t égale 20. Donc ça nous fait 20, qui est égal à 0,035 fois ce que l'on cherche. Donc ici, x moins 2, 1,275. Donc là, il va, après, il faut trouver la valeur de x ou la valeur de n. N, c'est donc la même chose que la valeur de x. Donc, il faut faire 20 plus 1,275. On fait passer ce bazar-là de l'autre côté. Et tout ça divisé par 0,035. Donc, à la calculatrice, ça va nous donner donc 21,275 divisé par 0,035. Ce qui va nous donner environ... Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé non, c'est bien plus. Ce qui va donner environ, donc, 607. 600, ouais, 608 rats. 608 rats, environ. Voilà. Alors, les deux résultats, hein, ici et là. Donc, dans le deuxième cas, on résout une équation. Hein. C'est euh, ça à résoudre. T ou Y égale 20. Hein. Y qui vaut T qui vaut 20. Euh, et on remplace. Hein. 20 est égal à ça plus ça. Et voilà ce qui nous donne environ 600 euros. Euh... Je sais plus ce que je voulais dire. Tant pis. Donc voilà pour les deux petits exercices. On résout une équation dans, ce... dans le deuxième point. Et on euh, trouve et on applique simplement hein, avec x qui vaut 400 euros ici. Ah si, on pouvait le vérifier sur notre petite, euh, sur notre petite droite là-bas. Alors regardons euh, GeoGebra. Hop, tac. Et tac. Alors j'avais dit pour... 400 rats, alors pour 400 rats, il faut dézoomer un tout petit peu, voilà, il faut se mettre par là, il faut prendre une droite qui est parallèle ou perpendiculaire à celle-ci, qui passe par 400, alors est-ce qu'il va bien vouloir que je passe bien par 400, alors là, ouais, on est bon, hein. x égale 400, donc c'est bon, on va faire demi-tour, revenir par ici, prendre le point d'intersection et regarder les cordées du point d'intersection, ça suffira largement entre ça et ça, et on obtient le point K qui a, vous voyez, hein, 
12,75, c'est la valeur qu'on a trouvée. 12,725, c'est la valeur qu'on a trouvée ici. Et de la même manière, hein, il faudrait faire une droite qui est perpendiculaire à celle-ci et qui passe par 20. Alors forcément, je ne suis pas très bon ici. Là, je le suis un peu plus peut-être. Ici, la droite passe bien à Y égale 20. Il faut que je regarde le point d'intersection avec l'autre droite. Voilà. Le point d'intersection, il se situe là. Ici, c'est le point M. Et on a bien notre fameux 607,8. Euh, ici, voilà pour cet exercice 15 et 16 qui était vraiment pas si donc ça à faire. Hein. Donc, on a bien une deux extrapolations hein, pour pouvoir trouver des valeurs de 12,725% de mortalité et 608 rats. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée.